तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से अमेजोन ए डब्ल्यू क्लाउड पर इंस्टॉल किसी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि ओवन टू कालीनिक्स आदि को जी मोड में कैसे कनेक्ट किया जा सकता है अपनी किसी दूसरी डिवाइस पर हेलो दोस्तों मेरा नाम है अनिल और आप सभी देख रहे हैं टेक जेब यूट्यूब चैनल किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को अमेजोन वेब सर्विस के क्लाउड सर्वर पर कैसे इंस्टॉल करते हैं ये मैं आपको अपने इस वीडियो में बता चुका हूँ यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए इसकी लिंक आपको वीडियो के कार्ड पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से कालीनिक्स को ए पर इंस्टॉल किया जाता है और इसका यूज़ कैसे ले सकते हैं इसे कैसे हम रिमोटली किसी दूसरे सिस्टम से कंट्रोल कर सकते हैं पर इसमें कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि इसको ग्राफिकल मोड में कैसे कनेक्ट करें इसके लिए मेरे पास कई कमेंट्स आ रहे थे तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे तो ये तो आप जान ही चुके हैं कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे ए डब्ल्यू एस इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड यानी ई सी टू पर इंस्टॉल किया जा सकता है इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ तो इसके लिए सबसे पहले ए डब्ल्यू एस पर रजिस्टर करके लॉग इन कर लीजिए और यहाँ पर आ जाइए सर्विसेज पर और क्लिक कर दीजिए ई सी टू पर इसके बाद क्लिक कीजिए लॉन्च इंस्टेंस पर लॉन्च इंस्टेंस पर जाने के बाद अमेजन मार्केट प्लेस पर जाकर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लीजिए कि आप यहाँ पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं जैसे कि कालीनिक्स या ओवन टू तो यहाँ पर मैंने कालीनिक्स को सेलेक्ट कर लिया इसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिए और यहाँ पर अपना इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट कर लीजिए तो यहाँ पर मैं फ्री वाला टाइप सेलेक्ट करूँगा यदि आप इसका पेड प्लान यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं मैं यहाँ पर फ्री वाला प्लान सेलेक्ट करूँगा इसके बाद क्लिक कर दीजिए रिव्यू एंड लॉन्च पर तो अभी आप यहाँ पर अपने इंस्टेंस की डिटेल को रिव्यू कर लीजिए और यदि आप यहाँ पर डिटेल को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको एडिट भी कर सकते हैं आप यहाँ पर ओवेस इमेज इंस्टेंस टाइप कॉन्फ़िगरेशन डिटेल स्टोरेज टैक्स सिक्योरिटी ग्रुप आदि को एडिट कर सकते हैं ये सब एडिट और रिव्यू करने के बाद वापस से क्लिक कर दीजिए रिव्यू एंड लॉन्च पर और इसके बाद क्लिक कीजिए लॉन्च पर और यहाँ पर अपना की पेयर सेलेक्ट कर लीजिए यदि यहाँ पर आपका पहले से कोई की पेयर नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पर एक नया की पेयर बना लीजिए इसके लिए यहाँ पर चूज़ कीजिए क्रिएट ए न्यू की पेयर और यहाँ पर अपना की पेयर फाइल का कोई नाम दे दीजिए आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं उसके बाद आप यहाँ पर इस की पेयर को अपने सिस्टम पर डाउनलोड कर लीजिए जिस सिस्टम पर भी आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए ये देखिए ये फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है उसके बाद क्लिक कर दीजिए लॉन्च इंस्टेंस पर तो आपने यहाँ पर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया है जो भी इसका टाइप सेलेक्ट किया है जो भी वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग की है उसके हिसाब से यहाँ पर ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो अभी यहाँ पर हमारा कालीनिक्स ए डब्ल्यू पर सेटअप हो जाएगा ये देखिए ये यहाँ पर लॉन्च हो चुका है आप इसका यहाँ पर लॉक चेक कर सकते हैं इसको देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिए व्यू इंस्टेंस पर और अभी आप यहाँ पर इंस्टेंस की डिटेल देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कालीनिक्स रनिंग में है अभी यहाँ पर हमारा कालीनिक्स ए डब्ल्यू पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है आप इसकी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर इसका कोई नाम सेट कर सकते हैं मैंने यहाँ पर इसका नाम सेट कर दिया तो अभी यहाँ पर हमारी कालीनिक्स ए डब्ल्यू पर इंस्टॉल हो चुकी है यहाँ पर इसके सिस्टम की पूरी डिटेल आ रही है तो अभी हम यहाँ पर इसको एस के द्वारा अपने सिस्टम से कनेक्ट करेंगे तो इसके लिए आप यहाँ पर इसकी पब्लिक आईपी को कॉपी कर लीजिए ये देखिए ये यहाँ पर कॉपी हो चुकी है अभी इसके बाद ओपन कर लीजिए अपना टर्मिनल यदि आप यहाँ पर विंडोज़ का यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट या पट्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है तो सबसे पहले जहाँ पर आपने की पेयर फाइल को डाउनलोड किया हुआ है उस फोल्डर में आ जाइए अब इसके बाद हम यहाँ पर इस फाइल की परमिशन को चेंज करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर कमांड लगाइए सी एच मोड फोर डबल जीरो और हमारी की पेयर फाइल का नाम तो यहाँ पर इसकी परमिशन चेंज हो जाएगी अभी यहाँ पर इसको रीड परमिशन मिल चुकी है अब इसके बाद हम यहाँ पर कमांड लगाएंगे एस एस एच हाइफन आई हमारी की पेयर फाइल का नाम उसके बाद हमारे कालीन उसका यूज़र इसका यूज़र है ई सी टू हाइफन यूज़र इसके बाद टाइप कीजिए एट द रेट और जो हमने कालीन उसकी पब्लिक आई कॉपी की थी उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए ये देखें अभी यहाँ पर ये हमारे सिस्टम से कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर मैंने इसको यस कर दिया और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर काले नेक्स ओपन हो चुका है अभी हम यहाँ पर ए डब्ल्यू पर इंस्टॉल काले नेक्स से कनेक्ट हो चुके हैं अभी आप यहाँ पर इसका यूज़ सी मोड में कर सकते हैं आप यहाँ पर कोई भी कमांड लगा सकते हैं और उसका यूज़ सी मोड में कर सकते हैं पर यदि आप इसको ग्राफिकल मोड में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर वी सर्वर को सेटअप करना होगा यहाँ
तो सबसे पहले आप यहाँ से बाहर आ जाइए अभी हम यहाँ पर एस के द्वारा यहाँ पर पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर कमांड लगाइए एस एस एच हाइफन कैपिटल एल और यहाँ पर हमारे वी एन सी सर्वर का पोर्ट नंबर इसका पोर्ट नंबर है 5901 ये वी एन सी सर्वर के डिस्प्ले वन के लिए है यदि आप यहाँ पर डिस्प्ले टू का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर टाइप कीजिए 5902 इसके बाद कॉलन और यहाँ पर टाइप कीजिए लोकल होस्ट या फिर आप यहाँ पर अपने लोकल सिस्टम के आई टाइप कर सकते हैं उसके बाद वापस कॉलन और हमारा वी एन सी सर्वर का पोर्ट नंबर फाइव उसके बाद टाइप कीजिए हाईफन आई और हमारी की पेयर फाइल का नाम काले ने उसका यूज़र एट द रेट और उसकी आई पी एंटरप्रेस कर दीजिए ये देखिए अभी हम यहाँ पर वापस से कनेक्ट हो चुके हैं अभी हम यहाँ पर वी एन सी सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं तो वी एन सी सर्वर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर टाइप कर दीजिए वी एन सी सर्वर तो यहाँ पर वी एन सी सर्वर डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर स्टार्ट हो जाएगा ये देखिए ये यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है अभी आप यहाँ पर इसको वी एन सी व्यूवर के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं तो उसके लिए अपना वी एन सी व्यूवर ओपन कर लीजिए तो अभी यहाँ पर हमारा कालीन का वी एन सी सर्वर हमारे लोकल होस्ट पर लेसन हो रहा है तो हम यहाँ पर इसको लोकल होस्ट के द्वारा ही कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर टाइप कीजिए लोकल होस्ट कॉलन वन ये देखिए ये यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है इसको मैंने यहाँ पर कंटिन्यू किया यहाँ पर अपने वी एन सी सर्वर का पासवर्ड डालिए जो भी आपने वहाँ पर पासवर्ड सेट किया था वो यहाँ पर टाइप कर दीजिए और इसको ओके कर दीजिए और ये देखिए अभी यहाँ पर हमारा काले लिनक्स जी मोड में ओपन हो चुका है अभी आप यहाँ पर इसका ग्राफिकली यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर कोई भी जी ऐप को आसानी से रन करा सकते हैं तो इस तरह से आप यहाँ पर किसी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ए पर इंस्टॉल करके उसको सी और जी मोड में रन करा सकते हैं ठीक इसी तरह से आप यहाँ पर ओवन टू को भी जी मोड में ओपन कर सकते हैं पर इसके लिए वहाँ पर पहले से ही डेस्कटॉप इन्वायरमेंट फाइल मैनेजर वी सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए यदि वो वहाँ पर इंस्टॉल नहीं है तो पहले आप वहाँ पर उनको इंस्टॉल कर लीजिए तभी आप यहाँ पर इसको जी मोड में कनेक्ट कर पाएंगे और उसके बाद आप इसको अपने किसी भी सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि विंडोज़ मैक लिनक्स एंड्रॉयड जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ ये देखिए यहाँ पर मैंने अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर टर्मक्स ओपन किया और यहाँ पर मैंने की पेयर वाली फाइल को पहले से डाउनलोड किया हुआ है और अभी हम यहाँ पर वही सेम कमांड लगा सकते हैं पर इसके लिए आपके टर्मक्स के अंदर एस इंस्टॉल होना चाहिए यदि यहाँ पर एस इंस्टॉल नहीं है तो पहले आप यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लीजिए इसके लिए यहाँ पर कमांड लगाइए पी के जी इंस्टॉल ओपन एस तो यहाँ पर एस इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पर वही सेम कमांड लगा सकते हैं ये देखिए ये यहाँ पर इससे कनेक्ट हो रहा है इसको यहाँ पर मैंने यस किया और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर काली लिनक्स ओपन हो चुका है अभी आप यहाँ पर इसका सी मोड में यूज़ कर सकते हैं यदि आप यहाँ पर इसको जी मोड में यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने वी सर्वर को स्टार्ट कर लीजिए यदि आप यहाँ पर वी सर्वर डिस्प्ले का रेजोल्यूशन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन लगाइए हाई फन और आप अपनी डिवाइस के हिसाब से यहाँ पर इसका रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं तो यहाँ पर आपका वी सर्वर इसी सेटिंग पर रन हो जाएगा ये देखिए यहाँ पर वी सर्वर स्टार्ट हो चुका है अभी यहाँ पर अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर वी एन को इंस्टॉल कर लीजिए वी एन मेरे फ़ोन के अंदर पहले से ही इंस्टॉल है तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पर भी हम इसको अपने लोकल होस्ट के द्वारा ही कनेक्ट करेंगे यहाँ पर मैंने टाइप किया लोकल होस्ट कॉलन वन इसको मैंने नेक्स्ट किया मैंने अपने कंप्यूटर का नाम टाइप किया यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट किया और ये देखिए ये यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर मैंने अपने वी सर्वर का पासवर्ड टाइप कर दिया और आप यहां पर अभी देख सकते हैं कि यहां पर हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर काली लिनक्स जी मोड में ओपन हो चुका है अभी आप यहां पर इसका ग्राफिकल मोड में अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर भी इसका यूज़ कर सकते हैं आप यहां पर कोई भी जी ऐप को रन करा सकते हैं जैसे कि देखे यहां पर मैंने टर्मिनल ओपन किया और यहाँ पर मैंने कमांड लगाया एम एस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेटा स्पोर्ट फ्रेमवर्क ओपन हो रहा है तो उस तरह से आप यहाँ पर काली लिनक्स को जी मोड में रन करा सकते हैं जो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर काली लिनक्स या नेट हंटर को डायरेक्ट इंस्टॉल करते हैं उससे बढ़िया ये ऑप्शन ज़्यादा ठीक है क्योंकि ये ना तो आपके फ़ोन की ज़्यादा स्टोरेज का यूज़ करेगा ना ही सी और रैम का क्योंकि यहाँ पर काली लिनक्स क्लाउड पर इंस्टॉल है और वहाँ पर वो क्लाउड सिस्टम की रिसोर्स का यूज़ करेगा तो यहाँ पर आपके डिवाइस पर फास्ट काम करेगा पर ये डब्ल्यू फ्री प्लान की कुछ लिमिटेशन है आप इसको एक लिमिटेड पीरियड तक ही यूज़ कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर बिल आना स्टार्ट हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर केवल इसको 750 घंटे तक ही यूज़ कर सकते हैं फिर भी एक काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर काले लिनक्स को यूज़ करने का सी और जी मोड में तो बस दोस्तों वीडियो को मैं यहीं समाप्
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इसी तरह की बेहतरीन जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो मिस ना हो पाए तो अभी के लिए मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा जल्दी ही मुलाकात होगी नई वीडियो में वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद